muito forte, então meus laços, minha parceria toda com o Eco Moliterno começou lá, com uma série de outras pessoas, foi muito Batista. forte lá, de eu sou Batista, Mas óbvio. perguntar uma coisa, o que, que é marketing direto? Tem marketing direto? <risos> <risos> oh, vou te Incrível. dar um exemplo bem, bem simples do que era o marketing direto. Você lembra que você recebia mala direto em casa, chegava uma sim, envelope sim, sim. dizendo um monte? Aquilo é uma das é. frentes Aquilo... fortes. Entendi. De muito era obrigado. a primeira do marketing direto, <risos> Exato. era mais famosa. Exato. Aí depois mudou para o digital, é. e aí no digital, por exemplo, hoje, você pega o marketing direto naquela época, quando chegava uma carta na sua casa é. com seu nome, Sim. parecia é, personalizado, é. hoje você tem aqui... O e-mail marketing. O e-mail marketing ah. ou, ou essa relação que você tem com os algoritmos, que você, você <risos> faz uma busca e ele entende o que você quer Sim. e aí começa a dire direcionar o conteúdo. Legal. Isso seria uma evolução desse marketing direto. Exato, momento. exato. Então, participar, acho que dessa transformação para o digital foi muito, muito importante, né? Hum. É... Então, começou daí, fiquei esse tempo na Wander, mas depois fui trabalhar com o Marcelo Tripoli, depois com a Dilson Batista, que até hoje é né, uma conexão muito forte que a gente tem, e é, tanto na TESA como na Today, enfim. E aí, num certo momento, quando a gente estava falando de sociedade, sociedade, literalmente, aquele casamento que você decide para onde que você vai, eu falei, Dilson, acho que não é acho que não é esse caminho, eu quero alguma coisa diferente, mas diferente com 41 anos em agência, você, infelizmente, uma mulher, você fala que você está velho. Putz, <risos> então, o que, 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 que vai ser? Eu falei, eu vou dar uma pausa, eu não sei o que, que eu quero, mas eu vou dar uma pausa. E nisso, a Accenture me procurou. Eu lembro de ter ligado para o Adilson, eu falei, Adilson, a Accenture me procurou. Ele falou, é e você vai, porque é o futuro, você vai. Eu falei, nossa, a Accenture, para mim, era a empresa que era parceira na parte de tecnologia, tudo. Enfim, e, e muito, assim, para mim, eu puxava desse cansaço de muito palco, menos conteúdo, sabe? Eu queria uma troca, eu queria ampliar, e, independente da idade, aí queria dar uma mudada muito grande. E, e aí eu fui pesquisar e realmente vendo que, o que a Accenture globalmente já estava fazendo. Então, a Accenture é uma empresa de consultoria há mais de 30 anos na, na operação que ela tem a frente de consultoria, tecnologia muito forte, e a gente tem a frente da Accenture Song, com uma conexão experiência de consumidor, que vai desde tecnologia, operação, e-commerce, e também escopo de agência, com ela completa. Globalmente, como uma, a maior, hoje, posso falar pela EDI, de a maior tech group uh, creative do, do mundo. Então, Vamos assim, é, com o, o, o mais renomado criativo como CEO. Então, assim, é, o, é um ambiente que, que, é o eu, David Droga, né? que é o David Droga. Então, é um ambiente, assim, que eu sou muito feliz, mas principalmente pelo propósito da Accenture. Né? A Accenture tem um propósito muito forte de do the right things, sempre. Um cuidado com pessoas, uhum. e não é forma de dizer, realmente é muito genuíno. Muito forte, assim. Então, eu me conecto e estou muito feliz lá. Mas deu para dar uma pausa ou a pausa foi, tipo, uma a vírgula? foi dois meses. Foi muito Gente. rápido. Nossa, Nossa. Que... De, Deixa eu só aproveitar. Você falou de transição de carreira. Eu queria só aproveitar, Monja. Como é que foi essa transição do jornalismo para... Pois então, eu trabalhava Como aqui é na Major foi... O Estadão era aqui do lado. Mas... Sabia disso? Eu sabia. <risos> Como é que foi essa eu transição de carreira? Eu fui chegando aqui e fui lembrando, né? Nossa... <risos> Quando a gente encontrava Rui Mesquita, o pai dele, no, 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 no elevador, a gente falava, estamos com Deus. <risos> <risos> Não, foi muito forte, porque uh, eu tinha 19 anos quando eu fui trabalhar no Jornal da Tarde. E eu fui sem bem saber o que, que era isso. Né? Me disseram, tem uma vaga lá, vai lá. Eu falei, tá bem. Eu cheguei já me mandaram fazer entrevistar a pessoa. Eu nunca tinha entrevistado ninguém, não sabia nem por onde começar. E o Miguel Jorge, que era um jornalista mais antigo, ele disse assim, tem que perguntar quem, quando, como, onde e por quê. Eu falei, tá legal. E eu era muito tímida, tinha vergonha. Era época de carnaval, me mandaram entrevistar alguns grandes desenhistas da época, os grandes costureiros aqui de São Paulo, me receberam muito bem, fizeram os desenhos que eles pediram, foi tudo ótimo, aí mandaram escrever. Eu escrevi e eles falaram, não serve, não Re é reescreve. Aí eu reescrevi e falei, tá ruim? Eu falei, como é que melhora, né? Você não sabe o que é um lead? Eu falei, não, nunca ouvi falar nisso. Lead é o começo, porque para quem não sabe, é o primeiro parágrafo de um texto. Eu falei, não, nunca ouvi falar. Você tem que escrever uma coisa que vai fazer o leitor querer ler mais. Bom, eu sei que não aceitaram nada que eu escrevi, me mandaram embora às nove e meia da noite, eu estava exausta. <risos> e no dia seguinte eu li a matéria e falei, pô, primeira aula. E assim foi. Eu aprendi fazendo com jornalistas mais antigos, o Mitri, que hoje está na Band e tal, Sim, enfim, um pessoal muito lindo, que eu tive um aprendizado muito forte. E era uma época que tinha o, 
um governo militar, tinha muitos crimes acontecendo, tanto de um lado como de outro. E a minha preocupação era, será que existe uma maneira de mudar o mundo sem violência? Será que é possível isso existir? E, na mesma época, tinha, tinham três revistas, eram só três. Manchete, Cruzeiro e Fatos e Fotos. E a capa das três revistas eram os monges vietnamitas se queimando em praça pública, num protesto contra a guerra. Eu falei, nossa, que controle é este? Porque ficavam sentadinhos em meditação. Enquanto a chama... A chama é, eles jogavam gasolina no corpo, chamavam a imprensa e jogavam, acendiam fósforo e ficavam pegando fogo quietinhos. Eu falei, que controle é esse? O que é isto? E os Beatles já estavam naquela fase, foram para a Índia, meditavam, Maharishi, né? Eu falei, nossa, essa gente que eu acho inteligente, que tem uma grande capacidade de comunicação, que os Beatles, para mim, era isso. Eu não era muito ligada à música, não. Mas me interessava essa capacidade de comunicação de massa que eles têm até hoje, né? É uma coisa impressionante, é um clássico, né? Vem geração, entra geração e sai geração, continua sendo bom, né? Então, é eu falei, que, que coisa. E os meninos meditavam. Eu falei, que será essa história? E me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. E eu fui fazer uma pesquisa. O arquivo do Estadão era uma coisa maravilhosa, continua sendo, Sim. né? E eu fui pesquisar e tinha um grupos em, na Califórnia, principalmente em São Francisco, que eram grupos zen budista que trabalhavam já sem agrotóxicos, reciclavam todo o material. Eu falei, nossa, o que, que será esse zen? E aí começa a minha jornada, eu queria entender o que é o Zen Budismo. Mas o que realmente motivou foi sair da minha casa, do meu locus familiar, do meu grupo, que a gente fica meio fechadinho numa da bolha. estrutura familiar, né? Pois é, e sai para o mundo. E você sai entrevistando a senhorinha mais pobrezinha na comunidade carente, na casa que era feita de papelão até, até a Rainha Elizabeth, Príncipe e Filho, você fala, puxa, e é tudo ser humano. E você hum. começa a reconhecer, todos são semelhantes, não são iguais mas semelhantes. Falei, nossa, e por que, que há tanta diferença, tanta, tá tanta coisa errada nesse mundo? né? E será que a gente precisa matar para poder mudar? E eu começo nessa direção. Como é que a gente pode fazer mudanças sociais, políticas, econômicas, pessoais e espirituais sem violência? E aí começa a minha jornada à procura disso. Que bonito tá bom isso. Tá para você? Não, porque, assim, por é. exemplo, é. hoje a gente traça um paralelo com, com esse momento do... Da, da sua mudança de, 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 de cabeça mesmo, de, de, de direcionamento para a vida. Porque hoje a gente, se você acessa qualquer jornal, aí seja na TV, no digital, impresso, lá, a gente só vê notícias de violência. É. E tanto violência física, guerra, a gente tem uma, um, um conflito armado em curso, quanto violência emocional, psicológica, a gente vê, mas, a, mas não, não desponta novamente um líder, alguém buscando, sei lá, assim, pô, tá feio isso aqui, vamos modificar como, como é. é a tua trajetória. Então, assim, quem dera tivessem muitas outras pessoas que, que optassem por isso, né? Uhum. Uhum. Por, por, por procurar uma maneira de mudar o mundo pacificamente, mudar é. de dentro para fora, né? Exato. Porque eu acho que esse, esse encontrar a si mesmo, que a meditação é um pouco isso, né? Você conhecer como é que a mente funciona. A nossa mente, a de cada um de nós, ela é semelhante à dos outros, não é igual, mas é semelhante. E a gente começa a perceber que tem sensações, percepções, fazemos conexões neurais, temos vários níveis de consciência, cada um por um dos órgãos dos sentidos, tem uma consciência que gerencia tudo isso que entra e tem uma que leva e traz. Essa eu acho bem bonitinha. Tudo que, que nossos órgãos dos sentidos estão recebendo, ela vai lá e corre para um grande, para a grande Cláudia, uma grande memória, que tem a memória da vida, a memória do DNA humano, gente. Não é a memória de ontem nem de anteontem. A memória da vida humana está em nós, em cada um de nós. Da existência, no, né? Da existência. No, nosso DNA está aqui desde que o ser humano surgiu no planeta. É muito pouco isso, se pensar. Nós estávamos nas cavernas. Nós passamos por todas... Nós que estamos aqui agora, sobrevivemos a todo esse monte de história e de absurdos e de violências. Mas sobrevivemos e carregamos conosco, não só a forma do nariz, dos olhos, da boca, mas comportamental, é o que a neurociência fala. Nós herdamos também caracteres comportamentais. Por isso que, de vez em quando, a gente fica muito bravo, a gente quer lutar, mas aí você volta e fala, o que está acontecendo comigo? Será que hoje é necessário? E a meditação é esse olhar de perceber. Será que agora é necessário eu dar um soco em alguém? Ou eu vou falar, nossa, que raiva, que interessante. Eu sinto raiva e se não tivesse raiva, não teria sobrevivido. É, é humano isso, né? É isso aí. 
É aquela frase, nada que é humano me é estranho, né? Porque somos humanos. <risos> é Reconhecer. Agora, é, fala-se tanto de meditação, né? E eu acho que tem umas pessoas que levantam bandeira, muitas bandeiras da meditação. E a meditação, ela é uma, pessoa, uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer ou é uma coisa que precisa de técnica, precisa ser guiada? E como é, a gente é, não, faz para praticar isso? É melhor que tenha uma certa orientação. Quando eu comecei a praticar, eu comecei muito sozinha, né? Foi uma coisa que me deu vontade de fazer, e eu li alguns livros, e as pessoas começam a dar livro de presente para a gente, né? Leia isso, leia aquilo, e eu comecei a experimentar várias técnicas diferentes. Tinha uma que você ficava no quarto, você fechava os olhos, e você imaginava que você estava em conexão com um guru lá na Índia, e tinha uma luz que era do meio da testa, outra do peito, era muito legal, mas era um pouco complicado, né? Aí eu acabei indo morar nos Estados Unidos, várias causas e condições, e, e lá me deram um livro que chamava Ondas Mentais Alfa, em que entrevistava um monge zen. E dizia para ele, hoje em dia, nós, a meditação, você fica em estado alfa, que é o melhor estado mental, vamos dizer assim. né? E, e entrevistava esse monge e dizia, o que o senhor acha de, numa clínica, colocar eletrodos e induzir o estado alfa? Ele disse, a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que entrar pela janela? Essa é a frase que mudou minha vida. Por que entrar pela janela? Cadê a porta? Eu quero ter controle dessa entrada e saída. Eu posso tomar LSD, eu posso fumar maconha, sei lá, ayahuasca. Eu posso usar várias coisas que me levam a essa expansão de consciência. Mas será que eu posso sozinha? Será que eu posso ter a chave dessa porta? E não só ser induzida por eletrodos, por músicas e etc. Então, eu fui atrás do Zen. Tinha a lista telefônica, coisa que vocês não conhecem. Opa! <risos> Opa! A gente já passou muito trote para as pessoas. Mas não era bom passar trote, eu também gostava. <risos> trote era bom. Ainda mais quando a pessoa ficava brava, né? Aí a gente insistia para aquela pessoa, <risos> para tirar ela do eixo. Isso. Se ele ligava, não tinha graça, né? Lógico. E você sabe que a gente continua fazendo isso, né? Nós queremos controlar as pessoas, ou pelo amor ou pela raiva. Você não gosta de mim, vou te provocar. Você vai ficar com raiva, está na minha mão. Ó. E se a gente não prestar atenção, a gente continua como criança passando trote um no outro. E esse passar trote no outro daquele que fica irritado, que fica bravo, pode levar a uma guerra, a uma violência. Veja que engraçado. É verdade. É, verdade. é. é, e hoje... é, uma, é uma brincadeira, mas... É, hoje não é acaba aqui. É. Né? Tudo toma uma proporção global rapidinho Isso. por causa do digital. Gente, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O papo está ótimo. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas para você que está acompanhando a gente aqui na Nova Brasil, a gente vai ficar com a música da Marjor Marjorie este ano. Você sempre será. Ela faz aniversário essa semana. Jura? Faz aniversário Ela faz seis. aniversário este ano? Ai, desculpa. Este ano. A Marjorie <risos> faz aniversário este ano. Ai, tá certo. Isso é quase um trote. É. A, gente, a gente foi para o pro, pro intervalo é, conversando, falando sobre como a gente pode mudar. A, gente, a conversa gira muito em torno disso. Como é que a gente pode mudar positivamente o mundo? Camila, você está nesse, você tá na Accenture Song, mas você trabalha com comunicação há bastante tempo. Você é uma mulher que inspira outras mulheres. Então, você acaba sendo importante para a nossa sociedade. Como é que você usa essa, esse posicionamento que você está para colaborar com a vida dessas pessoas? Ótimo ponto. Eu acho que... Eu, eu gosto muito de trazer, Emerson, assim, quando a gente quer impactar de uma forma, mas é, sempre genuíno. Então, assim, acho que tanto no trabalho, como na vida pessoal, como com a minha filha, como qualquer outra coisa, eu aí eu trago um pouco da minha personalidade, que é um care e um cuidado. Aí um pouco da Leonina também, de cuidar de todo mundo, de querer né cuidar, assim. Então, de que forma para cada pessoa você consegue impactar? Então, falando um pouquinho do, do trabalho, hoje eu lidero uma frente de inclusão e diversidade. E a Centro sendo uma empresa tão grande, a gente tem, tem, tem objetivos e ambições muito, muito grandes sobre equidade tudo. O ano que vem a gente uh, atinge 50, 50 de equidade, que né, pode ser uma, um grande atingimento, mas queremos até ir, ir muito além. E quando eu começo a fazer isso para a Centro e Song, falando antes da gente colocar a meta, vamos impactar na vida das pessoas que a gente já tem ali. As pessoas, de que, que forma que a gente traz essa inclusão para as pessoas? Antes de eu falar que eu quero ticar uma meta aqui, seja ela qual for que tenha. As pessoas que eu tenho lá, da diversidade que já existe dentro da empresa, como que a gente pode fazer? Então, eu, eu fui um pouquinho mais por esse caminho, ou seja, 
você tentar literalmente impactar as pessoas, independe se é um ou se é um milhão de pessoas, né? Você, aquela proximidade que você tem, o que você consegue fazer ali para realmente mudar. E, e o mudar é, é, muito, é muito louco, assim, porque ações como você abrir uma roda de conversa entre mulheres para as mulheres desabafar. Você já vê um impacto gigante. Uhum. Mulheres desabafando do que está tá passando, tendo uma rede de apoio ali. Sendo é, ouvidas, né? Sendo ouvida. Então, é, resumindo, acho que às vezes são pequenas coisas né, que a gente pode fazer no dia a dia e que já consegue ter um impacto muito grande. É, mas, no geral, assim, você tem uma, uma sintonia e um feeling sobre... Você está conversando, seja com um amigo, seja com um profissional, e você sente em algum momento, você parar, você dá a pausa, né? Como uhum. se fosse, literalmente, a meditação para sentir o que uhum. está que acontecendo e de que forma você pode ajudar. Então, isso eu tenho muito forte, que às vezes até me, me impacta no dia a dia, porque aí você é querer ajudar no todo, né? Você fazer essa pausa diversas vezes... Não tem como você né, abraçar tudo, mas, mas é isso, esse, esse olhar humano, esse olhar genuíno de como a gente consegue ajudar as pessoas, sabe? É, que lindo! Eu acho que a forma genuína é. É, o mais, é o mais puro de você realmente consegue tocar o coração e, e ajudar de Sim. alguma forma. Então, você sabe pouco. que Buda dizia que a mente da equidade é a mente superior, né? A gente então. alcançar essa mente de equidade. Que to... E não é indiferença, não. Que todos têm um valor equitativo. Não tem um melhor, um pior, nem um igual. Mas cada um é único e precioso, assim como é. Ele fala de quatro mentes que são incomensuráveis, que não pode ser comparadas a nada, não pode ser medida. A mente do amor incomensurável, que é amar sem esperar nada em volta, por exemplo. Né? Alegria, o contentamento com a existência. E essa mente de equidade, que seria a primeira. Não é interessante? E alguns professores dizem, primeiro temos que trabalhar a equidade em cada um de nós. Porque a gente tem grupinhos que a gente prefere, essa pessoa que eu tenho mais afinidade. Não é que vai perder isso, mas colocar todo mundo dentro dessa afinidade, dessa amorosidade e da compaixão, que é a quarta mente importante. Compaixão está junto, estamos juntos. Não só para dor e para tristeza, mas para alegria, para o contentamento. Sim. Alguém tem, ganha um prêmio, você fica alegre e fala assim, ah, que o prêmio já ser meu. Uhum, <risos> Sai é do meuzinho, né? Uhum. Compartilhar Sim. de verdade, né? Compartilhar de verdade. E é o que está faltando no mundo, né? Tá. Compaixão. Existe uma falsa compaixão, Isso. que é a compaixão das redes sociais. Do hashtag. Exatamente, da hashtag. porque aí eu quero estar ali no hype com a galera. É. Mas na vida real é muito difícil você exercer a compaixão. Agora, já que a gente falou de Buda, eu queria falar um pouco sobre o seguinte. O Bu, eu adoro Buda. Hum. Não conheço muito sobre ele, mas eu adoro a figura Buda. Hum. Então, assim, eu na minha casa tenho vários. Hum. Se você chegar na Leroy Merlin, tem quadros de Buda <risos> para vender. Mas não é verdade. Tudo, você chega na Tok Tok, tem um Budinho assim pequenininho para vender. Então, no meu ponto de vista, o Buda, um deus, acabou virando um objeto de decoração para a casa dos leigos. Sim. E, obviamente, para a casa de quem é uma pessoa entendida da religião. O que vocês, budistas, acham do Buda ter virado um objeto de decoração? Tudo bem? Ou vão estudar antes de colocar um Buda não, na casa não, de vocês? Não, não precisa estudar, não. Ele é, tem uma imagem muito bonita, ele é muito simbólica, né? Uhum. Na hora que você escolhe um Buda para sua casa, você está escolhendo a sabedoria. A pessoa pode nem saber que é isto. Buda significa sabedoria e compaixão que um não existe sem o outro. Não tem uma sabedoria que é fria, que é gelada, e nem uma compaixão que é bonitinha, mas não tem sabedoria. O bonzinho, eu digo, só atrapalha a vida do outro, né? Mas você ser assertivo. Então, Buda significa isso. A palavra Buda significa aquele que despertou. Despertou é capaz de ver a realidade assim como ela é. Não projeta em cima, vê o que é como é e pode atuar de forma decisiva para que seja melhor para todos. O que ela estava, Camila, falando agora. A roda de mulheres. O que é, que é melhor para todas nós e para toda a empresa? Porque as mulheres estão na empresa. Elas não estão separadas. Então, a gente não pode dizer, não, vocês trabalham naquela sala e nós aqui. Não, a gente está misturado. E nessa mistura estamos sendo incluídas, ouvidas, respeitadas. Uhum. E nesse mês internacional da mulher, né? uhum. é uma coisa importante de pensar. Como é que estamos sendo tratadas? Né? Aliás, eu vou fazer uma live que é com um, um, um advogado criminalista. Ele é um grande professor aqui em São Paulo, muito conhecido, Alex Leutério. E a gente vai falar exatamente dessa obrigatoriedade que as empresas têm pelo governo, da semana de segurança no trabalho. Parte da segurança no trabalho é não abusar de mulheres. Sim. Nenhuma então, forma pessoas... de abuso. 
Exato, é isso que eu ia falar. As pessoas acham que o abuso, ele é só o abuso o físico. físico. Né? E não, né? Não. Tem um abuso psicológico que talvez seja tão... Talvez tão não grave. é tão grave Sim, quanto é. o abuso físico. Eu acho que é pior, porque um abuso físico você vê, fica, chama atenção de todo é. mundo. O psicológico, nem todo mundo percebe, mas ele tá ali. É. E quando você passa... Trabalhando e atrapalhando. É. É. E achando que é uma brincadeirinha, né? É. 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 E quando você passa por isso, é uma frescura, né? né? Fala, é. ah, é uma brincadeira, é uma frescura. Sim, cura e é. não é, né? Sim, sem Por isso que é importante trazer o que ela falou que levou lá, que traz no seu grupo, né? Vamos convidar as mulheres para falar. Sim. E para a gente perceber isso pode, isso não pode. Isso não pode admitir. Nós não podemos admitir nenhuma forma de abuso. E a gente tem que não ficar com raiva, uhum. sabe? Porque a gente fica assim, né? Ou a gente fica brava ou chora. Não pode. <risos> não é nem para ficar brava nem chorar. É dizer, isso não pode. Sim. Essa maneira de falar é errada. Você não sabia? Vamos conversar. Vamos e, chamar um grupinho aqui, né? E, e sim, como é que o pessoal sim. pode acompanhar essa é, é, Acompanhar a live. É, é a mulher e a lei, né? Como é que é? é? Onde é que as pessoas vão acompanhar? Vai estar no meu Instagram, vai estar gravado no Instagram e vai estar no YouTube também. Facebook, vai estar todo Monja Coen. Eu sou a Monja Coen. <risos> e toda semana vai ter um convidado diferente? É, nós começamos é? com ele agora, uhum. a ideia é essa. E, 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 o nome seria Monja com Vida, mas eles fizeram só com vida, mas está bem. E tem que estar vivo, né? Eu acho importante a gente dar vida à nossa vida. Viver com intensidade. A nossa existência é tão curtinha, né? Pensar, poucos de nós passamos dos 100 anos. E às vezes a gente fica tão preso num pedacinho da nossa existência e lembrar dessa imensidão que é a vida e que nós somos um desses elos de ligação. Quando a Camila fala, eu tenho uma filha, eu também tenho uma filha, tenho uma neta, tenho dois bisnetos. E é uma felicidade saber que tem uma continuidade, que a coisa Sim. não para em nós. E não sou eu que vou reencarnar, que nem quero reencarnar coisa nenhuma. Mas... <risos> a gente escreve mais alto de iluminação que não reencarna, mas não precisa mais passar por aqui. Mas a coisa mais importante é pensar que o que você faz, você deixa um legado. Não é que você morre e acaba tudo. Todas as causas e condições que nós criamos com a nossa vida, com palavras, com pensamentos, com maneira de ser no mundo, deixa uma marca invisível no universo. E é uma tendência de repetição. Então, será que a gente está deixando uma marca bonita? Que não precisa ser filho da, do seu próprio sangue, mas as gerações seguintes que vêm aí. A gente está deixando uma coisa bonita para eles? Ou a gente só está pensando em nós, nós, nós? Que nem o pessoal que vai cortar madeira, tirar ouro do chão, né? Eu estou pensando em mim, o que, é que eu vou ganhar? Né? E não, não tem uma visão um pouquinho mais ampla né? O que, que vai ser daqui a duas, três gerações A gente vai ter oxigênio sim, né? Vai ter sim. peixe para comer Vai estar tá tudo cheio de mercúrio Pera aí, Vamos pensar um pouquinho maior né? Para a gente poder fazer com que as pessoas Abram os seus canais de percepção Eu, o, o Cacaverá É de um menino aqui de São... Um menino é um homem né? É um povo originário né? Ele está fazendo um livro Ele pediu para fazer o prefácio só tem uma frase, eu não posso contar do livro, mas tem uma frase que eu gostei muito. Diz assim, nós não falamos planeta. Diz assim, a gente fala mãe terra. Diz assim, experimente a diferença entre dizer eu estou no planeta, que é uma coisa imaginária, que está dando, mas eu estou na mãe terra. A relação que a gente tem de afeto. É ele, diz assim, ele diz assim, a gente não fala de natureza, o ser humano e a natureza, porque nós somos tudo que existe. E isso é o que o Zen ensina a gente. Acesse Sim. esse lugar que não é dos povos originários. Nós somos povos originários. Nós todos somos. Nós todos viemos dos povos originários. Nossos ancestrais todos foram originários. Nós todos sabemos que somos a vida da Terra, que é onde você começou hoje. Somos a continuação, né? É, a continuação. Sim. Só que a gente foi se esquecendo. A gente pensa que tudo é, é cimento, concreto. Sim. A minha professora no Japão, uma monja, 93 anos agora, quando ela fazia uma palestra, ela dizia assim, perguntava para a criança, você sabe de onde vem a maçã? Do supermercado. <risos> Acaba sendo assim, né? E a gente tem que voltar a ensinar. Não, olha, tem macieira, e a macieira tem raiz, e a raiz está na terra. E se não houver terra, não tiver chuva, sol, árvore, estrelas e cometas, não tem macieira. E aí você começa a perceber que você está ligado a tudo e a todos. Uhum. E aí vem o cuidado, que é outra coisa que você falou, que é importante. Manter esse cuidado amoroso, respeitoso com a vida. Ainda mais quem está convencendo o outro de comprar alguma coisa. 
o que, que você está oferecendo a essas mentes, né? Não é só o lucro que eu vou ter, né? Não é o lucro material, mas esse lucro de uma mudança de perspectiva do mundo, né? Como você falou, sem guerras, sem violências, sem abusos. Mas nós compartilhando a vida do planeta é possível. Mas se eu achar que é impossível, não acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar na nossa mente é isso. É possível acessar a paz. É possível acessar a reconciliação, mesmo desses povos que estão brigando há milhões de anos. É possível. E a gente, nessa pequena luzinha de possibilidade, começar a investir nisso. É isso. E fazer divulgações que vão ser mais acolhedoras e abrangentes e não destruidoras. Né? É, não, não, jogar, não jogar álcool no, é. no fogo. né É isso aí. Sim, sim. É. O Edu Lira fala uma frase que eu gosto muito, que é a pior crise e até a maior é a crise interna, até do que a crise social, porque a crise interna te traz obstáculos, te travas, te, né, te, te leva num looping de coisas que aí vem uma crise externa. É. Então, tratar dessa crise interna é... Você falou de Edulira, eu queria aproveitar e citar essa, essa parceria que a, que a Accenture tem com, com, a, com a ONG Sim. Gerando Falcões desde 2016. É, é, como a empresa entende a relação entre a riqueza, a economia criativa e a liderança, por exemplo? Eu acho que mais a relação, Emerson, é, a gente parte de... É, são mudanças que parece que são tênis, mas muda completamente. Antes de vender, é mudar o mindset de ao invés de vender, resolver. E, então, a gente tem muito nisso, muitas mindset nos projetos. Então, por exemplo, com a parceria com o Gerano Falcões, o mais recente, o projeto das mulheres, como que você dá autonomia... Camila, antes, explica para para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, o que, que é a Gerando Falcões? É, a Gerando Falcões é uma ONG que foi criada pelo Edu Lira, né? uma pessoa que, que veio da favela, que veio com uma série de, de necessidades aí, e ele literalmente tem uma ambição de transformar, levar, como ele diz, levar a favela para o museu. Né? Uhum. Então, assim, é, fazer toda essa transformação. Então, a, a, a Centro está com ele desde o início nessa parceria, de novo, pegando aquele link de resolver uma situação. Né? Então, quando vem com um problema hoje, que as mulheres da favela, um, um número altíssimo, não tem autonomia, não tem uma renda, tudo, como que nós vamos resolver isso? Isso, uma vez, indo para a Accenture, não é uma campanha que eu vou uhum. entregar, não é uma coisa. O que, que nós vamos criar? Então, a gente criou um projeto, junto com ele, de venda direta de moda circular, que as mulheres, através de doações, elas levam, literalmente, uma sacola e vão fazer vendas dessas roupas que foram doadas. Uhum. Isso já está no impacto de um número gigante de mulheres na favela, já tomando um, um tamanho muito grande, assim como outros projetos que a gente o ajudou. Então, voltando, né, em, é você resolver um problema, um, resol um problema hoje da sociedade, um, um problema hoje da favela e do tamanho da favela do Brasil e, nesse momento, a gente impactando diretamente a vida dessas, dessas mulheres, dando mais autonomia e acaba perpetuando de uma forma gigantesca. Né? E quem estiver assistindo a gente... Eu preciso dela. <risos> Quem não, né? Durma, durma com essa informação. Olha essa Camila. frase, eu não preciso mais nada na minha vida. Acabou, lacrou. Tchau, gente. Mas Quem acho que muito para assistindo... fazer esse tipo de projeto, né? assim como quando eu falei da minha entrada na Accenture, é você aceitar fazer coisas diferentes. Para isso, hum. você precisa mudar também, né? Seu, seu, seu mindset. E não tem um certo errado. É de você é. querer fazer coisas de uma forma diferente, e para isso você também mudar. Ter uma visão de resolver antes de vender, então... Legal isso. Gostei tem, disso. Resolver um antes de vender. Exatamente. Ouça bem isso. Resolver <risos> antes de vender. Isso. <risos> Bom, já, a Camila está falando aqui agora da, da, da parceria da iniciativa privada com uma ONG para ajudar, para colaborar na vida das pessoas. E eu sei que, eventualmente, você também tem algumas parcerias com marcas que também, obviamente, também demonstram interesse nesse sentido. Vamos falar um pouquinho dessa sua participação com marcas? É, mas foram Ou anunciantes, né? É, foram convites, mas eu, eu não tenho patrocínio, sabe? É uma coisa que eu estou precisando. Ah. <risos> mas tem muitas pessoas que têm patrocínio, né? Para tudo que vão fazer. Quando a gente vai para podcast, essas coisas, tem sempre alguém patrocinando. Eu não tenho isso. Mas eu tive, por exemplo, a Ambev, que é uma grande empresa. Ela me convidou para fazer um trabalho junto com psicólogos de como que nós podemos viver melhor. 
E ela está fazendo isso para os seus funcionários. Não era um programa de vamos vender mais bebidas, Sim. não vamos ficar mais ricos e vender mais cervejas. Mas, ao contrário, eles estavam pensando como é que nós podemos viver melhor dentro da empresa e entre nós. Que legal isso, hein? Foi muito bonito. E eu fui malhada por tudo que a pessoa que é contra o alcoolismo. Eu falei, se a gente pensar nisso, Jesus, ele transformava a água em vinho, gente. O, o vinho, a bebida alcoólica, não é uma coisa terrível. Nós é que não sabemos usar, como qualquer coisa. Quando fala de tecnologia, ela não é um monstro, mas, pelo contrário, é um grande apoio para nós e o nosso desenvolvimento. Agora, se a gente for su sugado, chupado, você deixa de ser, né? É como a energia nuclear, que nasceu com um fim, isso. mas utilizado para o fim errado, errado vai fazer o um mal. Né? É isso aí. Então, a gente tem que saber como usar. Então, teve algumas marcas assim que... Teve uma outra que o menino parou de frequentar minha comunidade porque eu, descul... eu... eu divulguei o um colchão EMA. Ai, é maravilhoso, eu tenho. Então, não é bom? É eles me deram um, um colchão. Eu também ganhei. Ah, é, tá é ótimo, a né? A gente divulga, eles dão colchão, viu? E minha uma coluna fica retinha. É isso mesmo. E, realmente e o pessoal é reclamou. Eu falo, como que a senhora agora faz propaganda de colchão? Eu falei, dormir bem é importante para ter saúde mental. E aí, a minha ligação era essa. E eu tinha falado com umas médicas que são especializadas no sono. A importância do sono para uma saúde física, mental, Sim. social e espiritual. E o colchão é importante, não pode dormir em qualquer lugar. Aí ficaram bravinhos comigo, falaram, não vou mais aí, porque a senhora... Sabe o que eu fiquei pensando? Ele era um ator. Eu acho que ele queria ter feito a propaganda. Ah, <risos> Só pode Olha, ser, não. né? Porque ele foi bravo, né? A ideia que criam do que é uma monja, né? Então, eles têm a ideia que a monja é uma pessoa que tem que ficar dentro do mosteiro, quietinha e meditando. E só vai falar de ensinamento. Ela não come, não bebe, não vai ao banheiro, não dorme, né? E a gente fala, não é isso. Para a gente manter uma sala de meditação, um templo, você vai pagar água, luz, impostos, você paga uma porção de coisas. Paga menos imposto, talvez, que as outras pessoas. Mas paga. Mas paga, pagamos tudo. Então, é preciso ter fonte de renda. E, para isso, você tem que parceiros que você confia, que você acha que são pessoas honestas e corretas, né? Eu não vou... Eu não vou trabalhar com tráfico de armas, eu não vou trabalhar com drogas. Com joguinhos. Com, é, joguinhos eu também não faço, então é alguma coisa que eu não posso apo, apostar no futebol. Não tem umas bobagens aí dos meninos que foram cometer aquilo para ganhar dinheirinho? Não ah, paga. sim, os jogadores lá não que é, manipularam o resultado. Não. Manipular o resultado. Nós somos danados, né? A gente cria uma coisa que é supostamente um divertimento e a gente pensa, como é que eu vou ganhar alguma coisa uhum. com isso? E como é que eu vou subornar o, o processo, né? Exatamente. Por isso que eu falo despertadamente, que eu acho que é a coisa que eu mais trabalho, é que a gente possa ser honesto conosco, né? Eu sei, se eu, fi, se eu vi o que eu fiz, o mundo viu. Uhum. A gente não faz nada escondido. A gente já está fazendo, ninguém vai saber. Vai saber sim. Se você sabe, o mundo sabe. E o que você faz... Tinha um professor Cortella que dizia assim, a sua mãe aprovaria? Mas <risos> depende, né? Depende, porque tem mãe que aprova. Tem mãe que quer, vai, filho, vai. É. Mas, já, ai, rapidinho, só, já que a gente falou do ator que ficou um pouco chateado porque não conseguiu a parceria da Emma Colchões e malhou um bocadinho a senhora, eu queria entender o seguinte, como é que é ser uma monja e estar tá no hype, ter lá mais de 3 milhões de seguidores no Instagram... É, estar ali presente nas redes sociais, onde é um lugar onde, infelizmente, há pessoas maravilhosas, mas há pessoas que estão ali somente para gerar ódio. Sim. E como é estar tá ali e tentar usar o engajamento para poder passar o teu ensinamento para os seus seguidores e não, não se afetar com essas pessoas que estão ali para mandar o ódio. É, não, a ideia é essa, né? que você... Uma das coisas que Buda ensinava, e a gente procura vivenciar isso, nem ficar muito alegre quando você ganha um prêmio, nem ficar muito triste quando você ganha uma crítica. Se eu, se eu recebi um prêmio, um aplauso de alguém, fala que interessante, isso está funcionando, que bom. Se alguém me criticou, eu tenho que olhar, será que tem, tem razão essa crítica? É alguma coisa que eu tenho que olhar para ela ou é um problema da pessoa que está criticando? Porque alguns querem só aparecer. Então, se eu xingar a monja, eu vou ter visibilidade. Então, a minha ideia é não dar visibilidade a haters. Eu não tenho, não, não respondo, eu deixo quieto, eu deixo passar. Mas, às vezes, a gente tem pessoas que têm alguma perturbação até. Eu tenho uma menina que me persegue, assim, ela manda 300 e-mails por dia, dizendo que eu não estou tirando um bicho que está dentro dela. Eu não trabalho com 
tirar bicho de dentro de ninguém. Espíritos que possam ser maléficos e a pessoa acha que ela está tomada por isso. Isso não é a minha ordem, a minha prática, o meu treinamento. Então, quando eu digo isso para ela, ela fica muito brava. Ela, ela não aceita. Não aceita. A senhora tem que tirar isso de mim, que foi um, um xamã paraguaio que pôs em mim. Eu falei, eu nem sei que é de xamã paraguaio. Eu mal conheço essa menina, né? E aí ela começa a ameaçar. Ela ameaçou meus bisnetos. Nossa. Ela ameaça Nossa, assim, pesado. vou matar seus bisnetos, porque é porque você mais gosta, tem que sofrer como eu sofro. Que isso? E a mãe, de vez em quando, interna, depois ela sai, ela sai da internação, para de tomar remédio, ela surta. Então, nós temos uma questão no, no Brasil e no mundo, que é o antimanicomial, que é importante não ter manicômios, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está surtando, é muito difícil você dar remédio. Uhum. Ela não aceita e não toma. Por quê? Porque quando ela toma remédio, ela fica quieta, fica calma. E ela gosta da excitação, uhum. daquilo que é a perturbação sim, mental, sim. que é excitante. E a vida dela perde essa adrenalina. Então, ela não quer tomar. E aí, tem problemas graves. Tem uma jovem na minha comunidade que a irmã se matou, porque não conseguia dar o remédio. E ia no psiquiatra e diz, você tem que dar. Ela disse, mas ela não toma. Não, vocês têm que dar um jeito de ela tomar. Você não consegue. Então, a gente tem que pensar numa forma de lidar com pessoas que têm distúrbios, a gente tem pena até, puxa, a pessoa não é responsável pelas bobagens que está fazendo e falando, mas também não pode deixar muito solto por aí. Porque ela sozinha não vai conseguir tomar a atitude que precisa não ser tomada. Não toma atitude e não sabe o que pode fazer dizendo não sou eu, é essa coisa que está em mim. A gente come... a gente estava conversando aqui, um pouquinho antes da senhora chegar, como a sua abordagem é bacana e é pop no sentido de que é, não é burocratizada. Tem muita gente que sabe muito que entende muito, mas não consegue passar. Uhum. Deve ter visto estudando. Eu acho Sim. que todos nós já passamos por professores que você leu o currículo <risos> dele e você fala, impressionante. Mas ele, às vezes, não consegue passar é. isso no, na sala de aula. Não tem essa característica, essa ferramenta. Uhum. E a senhora tem. E isso uhum. é muito legal. Então, é, a informação vai muito mais longe. Aí, seu objetivo é chegar a todo mundo? Ah, é? Acho que é um golaço Lindo. teu. Que <risos> todos possam despertar. Esse é meu objetivo é. de vida. A gente está chegando perto do fim do problema. Ah, não é possível. <risos> infelizmente. Mas infelizmente, eu nem vi o tempo passar, gente. Mas ele passou. <risos> a gente está chegando é. perto do fim. Faz sentido. Tem, a, o, a gente tem um, um trecho, um momento, no final do programa, que a gente fala um pouco de, 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 de autoconhecimento. E a gente falou muito disso aqui hoje. Uhum. Mas, e aí eu queria, eu queria que, vou conversar com a senhora, é, como é que como é que a senhora viu a, a trans, como é que a senhora vê hoje toda a transformação que viveu na sua vida? E aí eu estou falando a sua vida hum. e não as vidas que, que no decorrer da sua trajetória você impactou. Como é que se entende a sua vida hoje assim para você? É, eu acho que foi muito interessante, tem sido muito interessante, né? Porque eu tenho vivido, minha mãe diz assim, quantas vidas em uma só vida, né? Porque a gente vai criando causas e condições e uma coisa leva a outra. Eu não pensei, quando era criança, eu vou ser monja, né? Hum. Nunca pensei, nem sabia que o budismo existia, né? Mas eu fui, fui procurando, você vai procurando, os portais vão se abrindo, sabe? Mas precisa ter uma procura verdadeira. A gente fala, você não nasce com isso e ninguém pode dar isso para você. Mas você pode procurar. Procurar o quê? Compreender o que é vida e morte. O que, é que estamos fazendo aqui e o que dá para fazer com essa capacidade que agora é, está em mim, que é esse corpo, essa inteligência, a capacidade de comunicação. Como é que eu uso isso de forma adequada? Não para tirar vantagens pessoais, mas como que eu posso fazer com que o maior número de pessoas possa despertar, acordar. Porque se eu quero um mundo melhor, e agora eu estou aqui na Major Queidinho, onde há muitos anos atrás, na década de 60, eu joguei uma pedra no próprio lugar onde eu trabalhava, num protesto estudantil contra o Estadão. <risos> <risos> e hoje em dia eu falo, nossa, que tolinha, né? Mas aquilo foi importante naquele momento, né? Da gente perceber que existe um caminho que a gente pode trilhar esse caminho, e claro que é influenciado pelas pessoas à sua volta. Eu nunca tinha pensado em fazer movimento estudantil, não tinha pensado em nada. Aí a turminha vai... E tinha uma menina na redação que ela dizia assim, se ela não for como repórter, ela tem que ir como estudante. Eu era bonitinha, sabe? Andava bem arrumadinha, de taierzinho. Até hoje é, né? Não, mas andava de taierzinho, saltinho alto e tal. E ela dizia assim, ela tem que ir. Ela tem que saber o que está acontecendo nas ruas. Eles me preservavam um pouco, né? Você que é bonitinha assim também. Eles ah. preservam. Eles vão dizer, vai lá no meio do crime. Não, não vai, não. Você não vai. E aí eu, ela falou assim, ela tem que ir. 
E eu fui na época em que a, na, na, na Maria Antônia tinha cavalaria. E eles vêm em cima da gente. Não adianta nada escrito imprensa, né? Não quer dizer nada. Tem empurrões para cá e para lá. E tinha um menino que foi assassinado. Depois queriam tirar o corpo dele do cemitério. A coisa era pesada. Era muito pesada mesmo que a gente vivia. E eu acho que isso é muito impactante, né? De você pensar, será que existe uma outra maneira de mudar a realidade que não é na violência, não é no embate? Quando a pessoa ia lá na frente de um soldado, por exemplo, e mostrava uma flor. Isso é uma provocação terrível. O menino está lá, armado até os dentes, com ordens. Pronto para tudo, né? Para tudo. E você dá uma florzinha para ele, porque eu sou da flor e do amor. Espera aí, espera aí. Está provocando. Você não está pondo uma coisa oposta. Você está fazendo uma provocação para esse ser humano. Será que existe outra maneira de interagir com esse ser humano que não seja só uma provocação? Dizer você é mal, você quer nos matar, mas eu me reconheço em você porque eu também sou má, não sou só boazinha? Essa é a mudança que eu acho que é importante, sabe? E esse conhecer a si, que é o que você falava é isso. Perceber que em mim habita também a tirana, a pessoa maldosa, a violenta, mas eu faço escolhas. E eu percebo quando essa maldadezinha vem surgindo por aqui, a gente pegar e dizer, quieta, dorme, vem na nave, hein? Você foi importante para eu chegar até aqui, para eu sobreviver, mas não é necessário agora. E se a gente encontrar mais pessoas que possam perceber o que a gente pode chamar de energias perversas que nos habitam a todos nós, na hora que ela vem, você é acolher, não é expulsar. Dois coisas que não podemos fazer, apego e aversão. A gente fala ah. desapegar é mais fácil, mas não sentir aversão, talvez mais difícil. Uhum. Sinto aversão pela raiva, pelo ódio, pelo abuso, mas não sentir aversão, perceber que isso existe, mas que a gente pode acolher e transformar. Fazer as escolhas certas. É isso aí. Que aula, senhores. É. Aí Meu agora Deus. eu quero ver, Camila, você falar. <risos> como. <risos> fala um pouco não, mas agora história, a monja aquela para a vida, então não, é mais pronto. tranquilo é. falar, é. né? Agora não. eu tô... Tá, conta para gente um pouco quem é você hoje, depois dessa trajetória hum. toda aí. Você passou, eu sei que você é mãe, sei que você é esposa, sei que você é uma. Você é, uma, você é importante para as mulheres dessa sociedade, pra, no mercado de comunicação. Como é que você enxerga tudo isso? Como é que você lida com tudo isso? Eu acho que, independente de ser diretora, ser cargo, eu, eu sou um pouco... Questiono um pouco sobre a gente começar por aí, muito mais sobre... Sou mãe da Maria, sou leonina de querer juntar e cuidar de muita gente, impactar genuinamente as pessoas é, e de evoluir sempre. assim. A, essa fala final da, da monja, para mim, conecta demais. né? Seja o respiro, seja colocar no colo, a respiração, quando você falou no começo, essa pausa para a gente cada vez mais fazer mais pausas e abrir mais o espaço do sem apego, da tranquilidade e menos sobre a raiva, a, o apego, uhum. né? a... a, a enfim, a briga, o que seja. Então, acho que cada o vez conflito, mais né? o conflito, abrir mais esse espaço para let it go, né? Tipo, é, let it go, mais leve, mais... É... Eu acho que pós-pandemia, principalmente, me trouxe muito isso, uma confiança por coisas que todo mundo passou é... e você vê que passamos, né? Então, a confiança eu trago muito forte, o menos apego e, no resumo, é let it go, vai dar tudo certo e vamos que vamos. Bom, é isso, né? Eu Foi gostei legal. muito desse programa hoje, hein? Foi Queria legal. falar para você que, ó... Não, mas, mas eu confesso, eu confesso que, que, que era totalmente previsível que a gente ia sair <risos> dessa conversa. Não, é sério, de verdade. Foi bom, foi bom. Dessa conversa Como mais é transformada. E eu espero que todo mundo que está acompanhando a gente, seja no digital, no TikTok, no YouTube, seja nas ondas da... Nova Brasil! Eu espero que as pessoas se sintam tocadas mesmo e, e entendam que, que, que a gente consegue transformar o mundo começando transformando a gente. A gente. Né? Nossa, é isso, Entendendo é isso, que a gente é tem tudo, que a gente tem o bom, que a gente tem o ruim, é. mas que a gente pode fazer a escolha certa. E que a gente pode impactar a nossa sociedade ao redor. Isso. A Monja tem milhões de seguidores, mas todos nós temos, temos a nossa bolha e a gente hum. pode impactar essas pessoas. A gente pode mudar o mundo através de vários hum. pequenos mundos. Né? É isso aí. Eu espero que as pessoas entendam isso. Pequenos né? gestos. Eu não espere ser perfeito para fazê-lo. Porque tem gente que ah, não estou perfeito, não posso fazer ainda não. Não tem importância. Vai se tentando. É. Vai ajudando as pessoas ao seu lado e você vai se modificando hum. no processo. Está ótimo. Gente... Muito obrigado pela conversa, muito obrigado Camila, muito obrigado Super Monja, bem. muito obrigado Marcela, De todo nada. mundo que está acompanhando a gente, o conteúdo continua disponível no TikTok e no YouTube. Isso. 
das 10 às 11 da noite nas ondas da no... Nova Brasil. E aí hoje, Brasil gente, inteiro. fora Michel, pelo amor de Deus, só peço pra você, vamos ajudar o Brasil é BBB, a tirar não, o Michel. É, assim, é, que brota. <risos> Coisa de gente vazia. Mas eu adoro. Tá certo. E eu quero agradecer também a Flávia Fusco por ter ajudado a gente a trazer a Monja. Ah, Foi obrigada, muito importante. Aí, obrigada. O Eco Eco Comunitário, todo mundo que acompanha essa empresa, que é muito importante, que a gente Muita vai estar gente. junto no SCGCW. Exatamente. E vocês acompanham as redes sociais do Reclame da Accenture e vão saber tudo que vai estar acontecendo num dos maiores eventos de inovação e tecnologia e vida do planeta. Isso Até terça-feira que vem, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. <risos>